Hello and welcome to Filmy Talk. Today we have an upcoming star. He's an actor and a director. He's known for his movie Tibram. Let's welcome Vishnu Raga. Welcome Vishnu. പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സാരഥി എന്ന പടമാണ് സണ്ണി വേയും നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് സണ്ണിയും എന്നെയും കൂടാതെ ശ്രീനി ഏട്ടനുണ്ട് നെടുമുടി വേണു ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ മധുവാൽ സാറുണ്ട് സാരഥി ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് സാരഥിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം പ്രിപ്പറേഷൻ എടുത്തിരുന്നോ വിഷ്ണു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രീനി ഏട്ടനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മുമ്പ് തീവ്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീവ്രത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനി ഏട്ടനോടുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഇത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനും കൂടാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ ശ്രീനി ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക ആ അപ്പം മാറി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയേണ്ടത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പഠിക്കാനും ഗുരുവാറുണ്ട് അവരെ കണ്ട് ഓക്കെ തീവ്രം എന്നുള്ള മൂവിയിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് കുറച്ച് അതിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇപ്പോ രൂപേഷേട്ടൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാനിങ്ങ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ദുൽഖർ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ശ്രീനിയായിട്ടൊന്നായിട്ട് അതെ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള റിയാസ് ഐറായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ അനുമോഹൻ അനുമോഹൻ ഞാനും ആണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ക്രൂ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഷൂട്ട് ഓക്കെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന നിലയിൽ ദുൽഖറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പേടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ എല്ലാവരും അദ്ദേഹം ദുൽഖറിനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന് കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുൽഖറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമുള്ള കാര്യം ശരിക്കും എന്താ പറയാ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ദുൽഖർ അതെനിക്ക് ചെറിയ വിഷമം അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും എന്താ പറയാ ബുദ്ധിയൊന്നും ഒന്നും എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ വളരെയധികം എന്താ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്നായി ഞാൻ ഇതിൽ എന്നെനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വളരെ മെച്ചോട് ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് അത്രയൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഓർക്കുട്ടൊരു ഓർമ്മക്കൂട്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കിടാവും ഓർക്കുട്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് റിലീസ് ആയിരുന്നു അതിൽ റിമയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് പിന്നെ ലാലു അലക് സാറിൻ്റെ മകൻ ബെൻ സിബി സാറിൻ്റെ മകൻ ജോ പിന്നെ വിനു മോഹൻ്റെ ബ്രദർ അനു പിന്നെ ഞാനും ഞങ്ങൾ നാല് ചെറുപ്പക്കാരും റിമയാണ് ഇത് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തത് അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറക്ടറായ മനോജ് ഏട്ടൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ആദ്യമേ ഒരു വൺ വീക്ക് ക്യാമ്പ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്പോൾ മനോജ് ഏട്ടൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന വിനോദ് ഏട്ടൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകയുള്ള ആക്ടിങ് ക്യാമ്പും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായി എല്ലാവരും പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അത് ആ സിനിമയിൽ ഞങ്ങളൊരു കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പകിട എന്നൊരു മൂവി ആക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അനുഭവം പറയാമോ പകിത പകിട സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് സുനിലായിട്ടൊന്നും ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ആസിഫും അജുവും ഞാനും ഒക്കെയാണ് ബിജു ഏട്ടൻ ആണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ
ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഫോർ ഹയർ അതിൽ കവിത നേരാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് കവിത ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിനു മോഹൻ്റെ ബ്രദർ അനുവും ഞങ്ങൾ ഓർക്കൂട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു തീവ്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു ഞാനും അനുവും കൂടെ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് അനുവും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഹയർ ഉണ്ടായത് ഫോർ ഹയറിന് ഒരുപാഡ് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടി അവാർഡ് കിട്ടി മീഡിയ വണിന് ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് കിട്ടി അവാൻ ഗാർഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷന് അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര എൻകറേജ്മെന്റ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞാല് അപ്പോ ഇതെനിക്ക് പറ്റുന്ന പണി പണിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന സിനിമ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് തീവ്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ഇന്ന് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് പിന്നെ സി ആർ ചന്ദ്രൻ സാറാണ് അതിന്റെ മിക്സിങ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു എട്ടൊമ്പത് നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം വർക്ക് ചെയ്തത് ഫോ ഹയർ എന്നുള്ള മൂവിയുടെ റൈറ്ററും വിഷ്ണു തന്നെയായിരുന്നു മൂവിയല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ എഴുതാൻ ഐഡിയ വരുന്നത് അത് ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോർ ഹയർ ഒരു രണ്ട് രാത്രിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു രണ്ട് പേരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വരുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ജ്യോതിഷ് എന്ന സുഹൃത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നടന്ന കഥയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആ ഫോർ ഹയറിന്റെ ഒരു പകുതി വരെ ജ്യോതിഷിന്റെ ലൈഫിൽ നടന്നതും സെയിം കോൺവെർസേഷൻ കോൺവെർസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഞാനും അനുവും കൂടി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലോട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഒരു രണ്ടു മാസം അല്ല ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സംഭവം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശരിക്കും നടന്നതായി അപ്പോ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ട്രൂലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഐ മീൻ ഫുള്ളി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്നതും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് രാത്രിയിൽ മൂന്ന് പേരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമും കൂടെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഞാനും അനുവും തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് അത് ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റയർ ആണ് മൂന്ന് കഥകളാണ് അപ്പോ ഒരു കഥ അഭിനയിക്കുന്നത് ഭാവനയാണ് ഭവനെ കൂടാതെ സായ്കുമാറുണ്ട് ബിന്ദു പണിക്കരുണ്ട് ദിനേഷ് പണിക്കരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കഥ പിന്നെയുള്ളത് അനു മോഹൻ ആണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അനു കൂടാതെ അശ്വതി പിള്ള എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നാല് കുട്ടികളുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബി ഫോർ ഡാൻസിലെ അജാസ് എന്ന പയ്യനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത് അപ്പോൾ അതിനെ അതിലേക്ക് അത് പറയാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് കഥകളാണ് ഉള്ളത് ബേസിക്കലി അത് ഇന്നത്തെ മലയാളികളുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റയറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വോട്ട് യു എൻജോയ് മോസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ആക്ടിംഗ് ആണോ രണ്ടും രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സുഖം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ല എന്താ പറയുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ തേടി വരണം നല്ല സിനിമകൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയും കാര്യം അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ലിമിറ്റഡ് അല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഡിറക്ഷനാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം വിഷ്ണുവിന്റെ ഫാദർ ഫേമസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർ അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രഷർ ഓൺ യു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രഷർ ഒന്നും ഇല്ല പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും പണ്ട് മുതലേ പരിചയമുണ്ട് പഴയ ചിത്ര മാഗസീൻ ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും അന്ന് എനിക്ക് മൂന്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്താണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കളഞ്ഞിട്ട് മൂവിയിലോട്ട് വരുന്നതിനോട് പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്താകും എന്നൊരു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ബേസിക്കലി പേടിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും എന്ത് ചുറ്റുമുള്ള എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള റിലേറ്റീവ്സും ബാക്കി ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനാണ് കൂടുതൽ പേടിയും തോന്നുന്നു എല്ലാരും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എന്തിനാണ് ജോലി കളഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നത് എല്ലാരും വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അച്ഛൻ വിളിച്ചു അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും വളരെയധികം ബോധരാണ് അച്ഛൻ പക്ഷേ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുന്ന ആയ ആളായത് കൊണ്ട് എന്നോട് ആദ്യമേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും പോകണ്ട സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വല്ലതും പഠിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ആരും ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചൊരു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള സംഭവം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് കാരണം ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഹോബീസ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ സിനിമ കാണും വീട്ടിലുള്ളപ്പോ വായിക്കും ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണും അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഹോബി എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പണ്ടാകുമ്പോ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാരും പഠിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി പല സ്ഥലത്ത് പോയത് കാരണം അങ്ങനത്തെ കളിയും പോലൊന്നുമില്ല ഓർക്കുട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട് എന്നുള്ള മൂവി ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ മീഡിയയിലുണ്ടോ ഈ സോഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർക്കുട്ട് അങ്ങനത്തെ മീഡിയയിലൊക്കെ അന്ന് ഓർക്കുട്ട് ഉള്ള ടൈമിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു വർഷം ഡിലേ ആയി ആ സമയം കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വന്നു പിന്നെ എല്ലാരും വന്ന ആ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണ് വന്നു ഇന്നു and uh, any dream role or something like that endengilu cheyanam nangane satyam parane enikku engane dream role onnum parayanulloru idea illa nalla cinemagal cheyanam ennalladhe ullu adum nayagan ninnu venum nirbandham onnum illa nalla cinemayade bhagam avuga kathakke endengilum pradhanya ullu nalla characters cheyuga direction kurichana korchum kude ullu dreams gal ullu satyam parannal and what is your happiest moment so far etto sandosham thanne so far so far പെട്ടെന്നിപ്പോ മനസ്സിൽ വന്നൊരു സംഭവം പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല ഫോർ ഹയർ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അയച്ചത് ചെന്നൈയില് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഷോർട്ട് ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർ അവർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എൻട്രീസ് എന്തോ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എൻട്രീസ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫിഫ്റ്റി എൻട്രീസ് തമ്മിലായിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ സോ ഇറങ്ങുന്ന രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഇത് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഇറങ്ങുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കോഴ്സ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ടും സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മൊത്തം സിനിമയ്ക്കകത്താണ് എന്റെ ഏറ്റവും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനുമോഹനാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് പടമായി ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു മാത്രം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി വൈസ് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയി പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ താമസിക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ അവർ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നാലു പേരുടെയും ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു ഓർക്കുട്ട് ഞങ്ങൾ നാലു പേരും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഞങ്ങൾ നാലു പേരും എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഞങ്ങളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചത് സിബി സാറിൻ്റെ മകൻ ജോ ആണ് ബെന്ന് പക്ഷെ ദുബായിൽ പഠിക്കാൻ പോയി സോറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോഴും നല്ല ടച്ച് ഉണ്ട് ബാലു ബാലു ആയിട്ടും നല്ല കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയ ഒരു മുഹൂർത്തം പറയാമോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലയ്യോ എന്ന് സങ്കടം തോന്നിയ മുഹൂർത്തം വല്ല ഉണ്ടോ സങ്കടം തോന്നിയ മുഹൂർത്തം ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഷോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ആ ടൈമിലെ മൂവിയിലോ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ബൈ ചാൻസ് വന്നതാണ് എല്ലാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ് കളഞ്ഞതും അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പിന്നെ ഈ സമയം കളയണ്ടായിരുന്നു വരെ എന്തായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് ഈ ലൈഫിൽ ഗുണം വരും ഉപയോഗമില്ല അതുകൊണ്ടൊരു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ലൈഫിൽ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോളിനെ പറ്റി ഡൗട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആരെയാണ് വിഷ്ണു വിളിക്കുക ഹെൽപ്പിന് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് കാണുമല്ലോ ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പല തീവ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ രൂപേഷായിട്ടെന്നായിട്ടാണ് അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്ത് മനസ്സിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ കാര്യം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സിനിമ കോൺവെർസേഷൻ വളരെ കുറവാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് എപ്പോഴും അച്ഛന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരി തെറ്റേക്ക് വന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ രൂപേഷായിട്ടും പിന്നെ അച്ഛനും ആയിട്ടാണ് മേജർ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കാറ് രൂപേഷ് ആണല്ലോ മോഹൻലാലിന്റെ ചെറുപ്പകാലം സ്പടികത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഭജൻ സാറിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തതും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എന്താ ഭയങ്കര ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് വിഷ്ണു ഇപ്പൊ യങ് ആയത് ഒത്തിരി ഫാൻ ഫോളോയിങ് കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ അവര് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ സിനിമ ടി വി കാണിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു സംഭവമാണത് അത് ആ ഒരു ടച്ച് അവരായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആണ് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തീർച്ചയായും നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് വളരെയധികം എനിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് പടം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം അത് എനിക്ക് വളരെ ചെയ്യണമെന്ന കുറച്ച് നിർബന്ധം ഉള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഹയർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയത് കാരണം രണ്ടാമത് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം മാത്രമല്ല അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാവരും സിനിമയിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭാവനയാലും ശരി സായിമാവനായാലും ശരി എല്ലാവരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു നാല് മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു രണ്ടു മലയാളം പടവും ഒരു തമിഴും എല്ലാം മിസ്സായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കിനി ഒരു മാസം കൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാലേ ഇത് തീരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വന്ന ഒരു പടവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇറക്കണം and thank you so much for giving your valuable time here with us thank you thanks thank for inviting me thank you so much me. all the best wishes for your future thank you